dos equipos que saltan a la cancha buscando el triunfo. Yo que ustedes no me levanto del asiento en solo instantes. Toda la acción desde el Santiago Bernabéu. Casi siempre con los mismos jugadores. Eso es lo importante. Arranca el partido ya Real Madrid mueve la pelota. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. La maneja Cross. Rodrigo la mueve. Benzema. Alón para Vini Junior. Gana el duelo oportuno en Arquiro. Mueve la pelota en corto. Oportunidades de Rodrigo. Y así nomás se ve el peligro. Ya pasamos la mitad de la temporada, Mario. El líder tiene una distancia bastante importante. Está claro que ha marcado una diferencia abismal. Principalmente de cómo se juega, cómo se encaran los partidos. Le está saliendo todo perfecto. Los resultados se le están dando. Así que, ¿qué más se le puede pedir a este equipo? Solamente que es una sorprendente. Mavida ahoga cualquier posibilidad de peligro y con esto aleja las dudas en el arco. Hay un portero de calidad. Mueve cerca la pelota. Viene ahí. Se cruza ahí con el cuerpo. El árbitro ha señalado la falta. Se viene el penal para el Real Madrid. Puede ser muy buena esta acción del penal. 
se va que lo mete. Bueno, la verdad que tiene mucha confianza en ser valiente para pegarle a un penal de la manera. ¿eh? El Sevilla que intentará empatarlo. Le han prohibido pasar nomás. Con la pelota Carabajal. Para todo lo bueno que deje su equipo arriba, seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema, ¿no? La verdad que viene anotando goles como él quiere, ¿eh? Y me parece que si sostiene este ritmo, ¿quién lo va a parar? Marcos Acuña. Se viene y no deja de avanzar. Todavía no encuentra el espacio. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Perdiendo el partido por uno, a cobrar el córner. Córner al corazón del área. Esto es claro, penal. Peral y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Si anota lo empata. Y convierte el penal. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Desde San Sebastián me están mandando mensaje. Venite para acá que hubo gol. Real de arena. ¿Qué ha pasado por allá? Llegó el primero para la Real Sociedad. Abrimos el marcado. Acá con esto lo ganan. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Benzema. Alón para Vini Junior. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se, se desvió a medida que iba llegando largo. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado es gracias a este gol que vemos de nuevo. Termina el primer tiempo y Brun que la hinchada lo calma y el penal no le gustó. Señores, todavía quedan 45 minutos por delante. Está bien, el penal es medio dudoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse, queda todo el segundo tiempo. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado.
Una sorprendente movida, ahoga cualquier posibilidad de peligro y con esto aleja las dudas. Puede ser muy buena esta acción del penal. Benzema que lo mete. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Perdiendo el partido por uno a cobrar el córner. Y convierte el penal. Alón para Vini Junior. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Arranca el segundo tiempo en Madrid. Comienza todo en el Bernabéu. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Se viene Vini con la pelota y atacando. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Acuña. Otra pérdida de balón. Luca Modric. Balón para el Papu. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Ahí va a meter el córner. Un tiro sin mayor trascendencia. Cross. Vence más que la tiene. Vence más. Atento que se viene. Ahí está. Y con el terreno por el camino de la victoria. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo. ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. El partido por ahora, 2 a 1. Solo 20 minutos le están quedando este partido. El Papo, la gran pregunta es a dónde iba el centro. Tony Cross. A ver, ahora que estamos con tiempo, me contás mientras tomo un cafecito sobre el siguiente partido del Sevilla. Juega contra el Athletic Club, el siguiente partido de la Liga Santander. No lo va a tener fácil para ganarlo, eso es verdad. Pero tampoco le van, le van a poner las cosas tan difíciles. ¡Raquetet! ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! Y tropieza una, y tropieza otra, y se cae en la otra. El Sevilla que lo sigue insistiendo, pero que el empate no llega. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Pero ahí se corta la jugada. 
Rodrigo. Bueno, Marito, ya teóricamente esto todavía está abierto, pero queda muy poco tiempo y como que no se ve ninguna intención de esfuerzo de ninguno de los dos lados para sentenciar el compromiso, para igualarlo sobre el final. Pasamos ya al próximo partido. ¿Cómo crees que les puede afectar? Bueno, el Real... Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha. El Real Madrid se queda con la victoria. Bueno, creo que hemos visto dos equipos muy parejitos, un partido muy bien jugado, pero la diferencia está en el partido. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que, que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Una sorprendente movida. Ahoga cualquier posibilidad de peligro. Y con esto aleja las dudas. Puede ser muy buena esta acción del penal. Vence más que lo mete. Tajada la pelota se ve lejos. Perdiendo el partido por uno a cobrar el córner. ¡Gol! Y convierte el penal. Alón para Vini Junior. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Benzema. Atento que se viene. Ahí está. Le con este retorno.